Hallo, dieses Video soll euch eine kurze Open Foam Einführung geben und euch den Umgang mit Open Foam exemplarisch zeigen. Erstmal gehen wir auf die Open Foam Website. Hier könnt ihr unter dem Button Download alle Informationen bekommen, die ihr braucht, um euch Open Foam selber zu installieren. Unter Ubuntu ist dies besonders einfach oder SUSE wahrscheinlich genauso einfach, da man nur die hier angegebenen Kommandos in einen Terminal eintragen muss und schon hat man alles, was man braucht. Ansonsten ist auf dieser Website besonders wichtig die Dokumentation mit dem User Guide. Hier gibt es nochmal eine Einführung, Tutorials, von denen ihr die 2.1 Slipdriven Tutorial auch bearbeiten sollt. Und unter Nummer 4, Open Form Cases, wird noch einmal wird genau beschrieben, wie zum Beispiel die Ordnerstruktur in Open Form ist und wie die einzelnen Fälle äh, angelegt sind. Fälle sind das, was man bearbeiten will, die Cases. In Open Form gibt es keine ähm, User-Oberfläche, das heißt, alles passiert über den Terminal. So, dann gucken wir uns das Ganze im Terminal mal an. Wenn wir jetzt so ein Terminal-Fenster haben, müssen wir nur Run eingeben und kommen in das Verzeichnis, in dem wir mit OpenFoam arbeiten. Bei euch wird nur der Ordner Tutorials da liegen. Ich habe die anderen Ordner jetzt noch hierher kopiert, um, ja, weil wir mit denen arbeiten wollen. Wenn ihr das Cavity-Tutorial, also eure Hausaufgabe, bearbeitet, dann findet ihr das unter CD-Tutorials, dann unter Incompressible weil das eine inkompressible Strömung ist, die ihr da bearbeitet. Dann unter ICO Foam, das ist der Solver. Da könnt ihr euch ja mal auf der Website informieren, was das bedeutet. Und dann unter Cavity. Gut. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Wiggly Hall und sehen, dass es in dem Wiggly Hall Ordner drei Unterordner gibt. Null, Constant und System. Diese drei Unterordner sind in jedem Case Ordner enthalten, weil sie die Informationen beinhalten, die man zum Rechnen eines Open Form Files braucht. Im Constant Ordner befinden sich alle Informationen zum Gitter und Systemkonstanten sowie ja, Konstanten zu äh, Turbulenzmodellen und sowas. Im Systems Ordner befinden sich Informationen zu ähm, Diskretisierungsschema da verwendete Löser und Zeitdiskretisierung, wie lange soll eine Simulation laufen. Und im Nullordner sind äh, die initialen ähm, Felder gespeichert, also die Anfangsgeschwindigkeit im Feld, der Anfangsdruck. Wir sehen uns jetzt erstmal den Constant-Ordner an. Wir sehen hier einige Files mit Konstanten, Rust Properties, Transpose Properties, Turbulence Properties den Ordner Polymesh, den Ordner Tri-Surface, diese beiden Ordner enthalten Geometriedateien. Wir sehen uns den Ordner Polymesh an und dort befindet sich das Block Mesh Dict. In dieser Datei wird gespeichert, wie das Hintergrundgitter aussehen soll. Hier sehen wir, dass ähm, acht Punkte definiert werden. Diese acht Punkte beranden den Berechnungsraum ja, und unsere Computational Domain, das ist ein Quader. Und diese acht Punkte werden hier noch einmal unterteilt in äh, 40 m, Zellen in X-Richtung, 30 in Y und 10 in Z. Und dann unter dem Stichwort Boundary finden wir äh, Angaben, wie die einzelnen Flächen war, das behandelt werden, wo der Inlet ist, wo der Outlet, also wo die Strömung reinkommt, rauskommt und wie die anderen Seiten zu behandeln sind. Okay. Wenn man dieses Block mal steckt, richtig angelegt hat, dann kann man nun im Case Ordner den, äh, die Funktion Block Mesh aufrufen und es wird ein Gitter kreiert. Alle Funktionen müssen immer aus diesem oberen Case-Ordner aufgerufen werden, damit sie funktionieren können. Wir können uns jetzt das Ergebnis mit Paraform angucken. Das ist ähm, Paraview für OpenFoam. 
klicken auf Apply und sehen, dass eben ein Quader generiert wurde mit den Unterteilungen wie angegeben. Außerdem können wir uns jetzt noch unter Constant und Tri-Surface ansehen, welche Geometrie eigentlich ähm, gerechnet werden soll. Auf Apply und sehen hier einen Schiffsrumpf. Einen relativ einfachen. Gut. Okay, wir haben jetzt das Hintergrundgitter gesehen und haben auch gesehen, dass unsere Geometrie da noch nicht so richtig reinpasst. Es gibt jetzt im Ordner CD System das File Snappy Hex mächtigt. Dieses ähm, beinhaltet Informationen darüber, wie das Gitter näher verfeinert werden soll und wie es um diese Geometrie angepasst werden soll. Das werdet ihr wahrscheinlich im Laufe dieses Semesters nicht benutzen. Ich wollte es jetzt nur erwähnt haben, dass es das gibt und euch zeigen, wie es arbeitet. Das ist wieder im äh, Case-Ordner. Gebt ihr Snappy Hexmesh ein und dann wird gerechnet. Das dauert jetzt relativ lange, deswegen habe ich schon mal das Ergebnis in einem anderen Ordner abgelegt. So, es wurden dann von diesem Snappy Hexmesh drei Ordner, also die zwei Ordner 1 und 2 zusätzlich angelegt. Und wir sehen uns wieder mittels Paraform an, was da drin ist. Und wir haben wieder unseren Quader mit den Edges. Jetzt gehen wir zum Ordner 1 und sehen, dass hier das Gitter nach oben hin verfeinert wurde. Es liegt daran, dass hier auch die Wasseroberfläche sein soll und wenn da Wellen sein sollen, dann muss das ja auch mit relativ kleinen Punkten aufgelöst werden, mit relativ kleinen Zellen. Jetzt sehen wir uns mal an, wie das Schiff da drin liegt. Man sieht die Form schon, aber das hier ist ja alles noch nicht schön. Und deswegen gibt es in Snappy Hex schon noch einen zweiten Schritt einen weiteren Schnitt, Schritt, der das hier ähm, alles anpasst und noch weiter ähm, ja, verfeinert hin zur Geometrie, sodass diese gut abgebildet werden kann. Also das ist unser ja, Gitter, mit dem gerechnet wird. Wir sind jetzt wieder in unserem Case Directory und sehen uns jetzt nochmal den Ordner System an, weil wir, bevor wir irgendwas rechnen können, ja, wie gesagt, noch darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Gleichungen diskretisieren, welche Löser wir benutzen wollen und dann einige ja, Parameter für den Lauf der Simulation festlegen müssen. Sehen wir uns erstmal das File FV Teams an. Hier werden die Diskretisierungsschemata festgelegt. Hier wird zum Beispiel festgelegt, wie Zeitdiskretisierung erfolgen sollen, die T-Schemes ist jetzt hier gesetzt auf Euler, dann Grab schemes die Gradienten das kritisiert werden sollen, Diff-Schemes, Divergenzen und das ist eigentlich relativ anschaulich. Im Laufe der Vorlesung werdet ihr dann noch erfahren, was diese ganzen, wie diese Diskretisierung hier Gauss oder eben Euler, Gauss Linear Corrected, wie die aussehen. Gut, im Orden, ähm, File via äh, Solution, FV Solution, wird festgelegt, wie die Diskretisierung, diskretisierten Gleichungen dann bearbeitet werden, mit was für Lösern und auch diese werdet ihr im Laufe der Vorlesung noch weiter kennenlernen. Hier geht es erstmal nur darum, dass ihr wisst, was man in OpenForm machen muss und wo man das tut. Jetzt gibt es noch den äh, wichtigen Ordner Control Dict. Hier werd, wird festgelegt, äh, welcher Löser benutzt wird, wo die Startzeit der Simulation ist, Endzeit der Simulation, hier Start mit Endtime, Endtime 2000, dann die, die 
ähm, der Zeitschritt, Delta T, dann wie oft Ergebnisse rausgeschrieben werden sollen und ja, solche Dinge werden im Control Deck festgelegt. Und wenn man das alles festgelegt hat, kann man eigentlich auch schon rechnen, sofern man im Ordner 0 die ganzen Anfangsbedingungen festgelegt hat. Man muss für jede Variable, die im Strömungsfeld gelöst wird, natürlich auch ein Anfangsfeld vorgeben, wie Druck und ähm, Geschwindigkeit am Anfang im Feld aussehen, die turbulente Schicke turbulente kinetische Energie ist hier noch angegeben, Dissipation spezifische und Alpha ist in diesem Fall der Parameter, der festlegt, wo sich Wasser und äh, Luft befinden. Okay, wir sind jetzt wieder in unserem Case-Tutorial und wie ihr seht, habe ich diese zwei Ordner, die Snappy Hexmesh erstellt hat, die sind verschwunden, ich habe sie in den Ordner 0 kopiert und dort auch noch Felder gesetzt, damit im Ordner 0 alles drin ist, was das System braucht, um laufen zu können. Andernfalls äh, würde das Ganze nicht funktionieren. Da wir jetzt alles gemacht haben, was nötig ist, um einen Fall zu starten, ähm, können wir einfach den Namen des Solvers eingeben, den wir benutzen möchten, um das Problem zu berechnen. Das ist in diesem Fall LTS Interform. Und schon sollte die Berechnung anfangen. Und das funktioniert hier auch. Man sieht, dass hier erstmal Open Form um, ja, sagt, dass es arbeitet. Dann werden Zeiten kreiert, die Felder gelesen, die im Ganzen, also die ja, Anfangsfelder. Dann beginnt die Iteration. Und hier werden euch die Residuen ausgegeben. Die sind ja, möglichst klein. Falls es Fehler gibt, könnt ihr euch diese Ausgaben ansehen, um zu gucken, welche Variable divergiert. Also wenn hier bei irgendwie Residuen und Fehler dann 10 hoch, 10 hoch 7 statt 10 hoch minus 7 steht, dann heißt das, dass die ganze Sache ähm, nicht funktioniert. Genau. Und da das jetzt sehr lange rechnen wird, habe ich auch hier schon mal wieder noch einen Ordner vorbereitet, ähm, ja, wo die Ergebnisse drin sind. CD. Hier seht ihr jetzt diese ganzen Ergebnisordner, die von OpenForm angelegt werden. Das sind, je nachdem, wie ihr eure Simulation laufen lasst, entweder Iterationsschritte oder Zeitschritte. Und mittels äh, Paraform kann man sich wieder anzeigen lassen, was passiert ist. So, klicken Apply, um unsere Geometrie zu laden. Und... Ja, jetzt mal ein paar Worte zu Paraview. Mit der rechten Maustaste könnt ihr Zoom mit der linken drehen. Dabei könnt ihr den Punkt, um den ihr dreht, hier oben festlegen. Hier zum Beispiel und dann darum drehen. Und mit der mittleren Maustaste könnt ihr translatorische Bewegungen ausführen. Um Jetzt in die Ordner zu kommen, die wir gesehen haben, die angelegt wurden, gehen wir hier auf äh, Weiter. Da sehen wir den Ordner 100, 200 und so weiter. Wir können jetzt hier Apply klicken und wollen hier unten noch mehr Felder laden. Also wir wollen nicht nur U und P sehen, sondern auch Alpha, also die Variable, die festlegt, wo Wasser und Luft ist, um Wellen sehen zu können die turbulente kinetische Energie und so weiter, drücken wieder auf Apply. Und jetzt können wir uns hier ähm, eine Kontur anzeigen lassen, hier unten bei 0,5, genau. Und mhm, mhm. auf Apply. Und das ist jetzt unsere Wellenlinie, 0,5 ist genau 
der, also Alpha kann eigentlich 0 und 1 sein, bei 0,5 ähm, befindet sich dann die Grenzfläche. Nun können wir uns diese äh, Kontur, die Wellenlinie noch einfärben lassen, zum Beispiel mit der Geschwindigkeit hier. Und dabei können wir jetzt wählen, ob wir die Geschwindigkeit in x-Richtung oder in y-Richtung oder z-Richtung haben wollen. Oder eben den Betrag. Mal nochmal ranzoomen. Und das, was wir jetzt sehen, ist nicht allzu viel. Ist erst nach 200 Iterationen entstanden. Jetzt können wir mal zum Ende gehen, zu den 2000. Und da sehen wir das schon etwas ausgeprägter, das ganze Wellenbild. Und wir können nun noch unser Schiff laden, die Geometrie, wieder unter Constant Try Surface anzeigen lassen. Dann sehen wir, wie das da drin liegt. Und nun können wir uns auch noch, um das Ganze etwas äh, anschaulicher zu machen, wie das Schiff umströmt wird, können wir noch... Ähm, hier Stromlinien einfügen. Hier unten erscheint dann immer, ähm, wie man das einstellt, die jeweilige Funktion. Hier würden wir jetzt ähm, ein, mal breiter machen, eine Line Source wählen, von der die Stromlinien abgehen sollen. Dann nehmen wir mal Hier muss man sinnvolle Werte wählen, damit ähm, das Angezeigte dann auch irgendwie etwas sagt. Sonst hat man nur höhere Linien im Feld. Nochmal Apply. Sehen, was passiert ist. Okay, da haben wir die Stromlinien. Jetzt können wir noch die Kontur ähm, bei Display können wir die Opacity der Kontur runtersetzen. Das heißt, sie wird etwas durchsichtiger. Das heißt, man kann die Stromlinien da durchsehen. Und ja. Je nachdem, was für Grafikkarten ihr habt und wie schnell euer Computer ist, wird das alles so mittelmäßig gut funktionieren, vor allem auch das mit der Opacity und das mit dem Drehen, wie ihr seht, da entstehen hier immer so Ecken, die müssen dann wieder geglättet werden. Das hängt natürlich alles von der Leistung von Rechner und Grafikkarte ab, wie schnell das passieren kann. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie man mit OpenFoam arbeitet. Ihr müsst beim besten Willen nicht alles verstanden haben. Es ging nur darum, um einfach zu zeigen, wie man den Terminal bedient, welche Schritte wichtig sind, welche Einstellungen gemacht werden müssen. Die meisten davon werdet ihr eigentlich erst verstehen, wenn ja, am Ende des ersten Semesters, wenn diese ganzen Sachen auch theoretisch irgendwie mal behandelt wurden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Tutorial, was ihr selber bearbeiten sollt. Tschüss.